Pergerakan IHSG sepekan kemarin rally karena sentimen The Fed dan People's Bank of China yang akan menurunkan suku bunga acuannya. Kondisi itu menyebabkan emerging market menjadi seksi di mata investor. Bagaimana dengan pekan ini? Strategi apa yang harus diambil investor? Berikut penjelasan Reza Fahmi Riawan, Senior Vice President PT Henan Asset Management. Oke, okay, uh, kita cerita dulu ya. Jadi kan kalau IHSG sebenarnya kan tahun ini kan uh, trennya kan turun ya. Kita kemarin tahu sempat di 64 something gitu. Sekarang kan kemarin tapi break uh, all time break high lagi kan di 7460-an lah gitu. Nah, sebetulnya kemarin-kemarin tuh kita melihat bahwa data ekonomi Amerika ya kita sama-sama tahu ada ke- ada ketakutan akan terjadi resesi, kemudian juga geopolitik politik di Timur Tengah juga membuat Uh, IHSG itu juga ikut terdampak serius, terus kemudian juga The Fed yang agak lama nih sampai mereka menentukan bahwa mereka akan menurunkan suku bunga. Eh, sebelum itu juga belum lagi ditambah dengan Bank of Japan yang tiba-tiba naikin suku bunganya menjadi 0,2 kalau nggak salah. Nah itu tiba-tiba, an- tapi unlike ini tiba-tiba di seminggu ini tuh Amerika tuh tato naik nih, rally gitu. Dan itu membuat pasar kita tuh juga bagus. Sehingga kalau kita sendiri prediksi, uh, Ini masih akan terus penguatannya. Kita masih melihat saham ini bisa sampai di 77 lah di akhir uh, tahun ini, gitu loh. Nah, ini kenapa? Kalau kita tanya kenapa, karena kita sama-sama tahu kemarin dengan kita melihat foreign inflow tuh banyak masuk ke kita, karena dengan the Fed udah mau nurunin suku bunga, terus kemarin juga China juga uh, bunganya juga ikut turun, terus kemudian juga kalau kayak begini biasanya kan emerging market juga menjadi seksi lagi, harganya juga jadi lebih murah, jadi uang-uang asing akan banyak masuk ke emerging market termasuk Indonesia, dan itu kemarin banyak banget tuh yang masuk, gitu loh. Itu membuat rupiah menguat sih. penguatan rupiah menjadi nomor satu sih saat ini. Jadi kita berharap bahwa rupiah akan tetap kuat dengan foreign masuk, rupiah tambah kuat lagi, mereka masuk lagi, itu mungkin masih akan terjadi sampai seminggu dua minggu ke depan sih, could be masih terjadi. Range-nya sih kalau tadi kita sampai 77 kan sebetulnya dari kemarin kita hitung kan sekitar 4-5 persen. Kalau kita bicara persen ya, mungkin kalau 2 persenan sih mungkin kayaknya masih bisa terjadi ya. Di, Uh, 75 mungkin akan bisa tetap masih bisa sih ada potensi ke situ tapi memang kita tinggal ngelihat minggu depan ya masih masih banyak kejadian yang harus kita lihat juga sih gitu itu kan prediksi kalau ke- keadaan akan stay as it is saja gitu nah, kemarin kita lihat China ya China uh, dia sudah menurunkan suku bunganya uh, landing rate-nya kan sudah diturunkan dari 2,5 menjadi 2,3. Nah, itu membuat stimulus roda perekonomian di China itu akan apa? berkembang bagus dan harga-harga inflasi turun, harga-harga murah itu dampaknya bagus ke kita. Nah, dengan adanya mereka seperti itu kita juga uh, mulai uh, nurunin suku bunga juga kan. Nah, nah, dengan begitu perbankan juga akan bagus tuh. Kalau kita mulai nurun suku bunga, perbankan juga akan oke. Okay. Walaupun kita lihat big four deh, BRI, Mandiri, BNI, BBCA. Kalau BBCA sih udah balik lagi ke 10 ribuan, oke okay, udah nggak ada ketinggalan. Tapi kalau kita lihat Mandiri dan BRI, sekarang kan masih di, ada di B, BRI itu di 47-an, 48-an lah. Dan kalau di Mandiri, ya sekian gitu, nah, jadi mereka tuh uh, masih bisa bagus lah di perbankan. Teknologi oke, okay. teknologi is always good, digitalisasi is always good, gitu loh. Karena memang kita tahu sekarang ke depan AI semua segala macam itu akan maju. Lainnya mungkin infrastruktur, infrastruktur juga akan. Okay. Kalau infrastruktur kita sama-sama tahu bahwa pemerintah memang sudah mencadangkan ya di APBN itu kan 430 triliun kalau nggak salah itu. Nah itu saya yakin sih ke depannya sektor-sektor emiten yang berhubungan dengan uh, infrastruktur juga akan terbantu. Saya sih sebetulnya kalau sekarang ini masih wait and see ya. Cuman kalau kita mau hindari sektor sebetulnya uh, properti itu masih belum balik uh, karena kita tahu daya, daya beli masih terbatas walaupun roda ekonomi sudah bergerak, tapi daya beli kan nggak uh, cepat gitu untuk saya. Jadi kayak properti otomotif itu masih uh, terbatas. 
kita juga lihat Gias kemarin kan sama tahun lalu juga kita lihat uh, hasilnya jauh turun lah gitu. Jadi memang di dua sektor itu kalau menurut kalau menurut saya menurut kami itu memang masih masih terbatas. Sepekan ini ya. Tadi kita, ya kita udah bilang tadi stabilitas harga tukar kurs rupiah dolar itu bagus itu akan membantu. Kemudian uh, laporan cadangan devisa ya harusnya hari ini sih itu kita akan lihat juga. Terus kemudian uh, tapi harusnya sih kalau kita lihat devisa kalau dari laporan yang minggu lalu segala macam kita surplus terus. Ya harusnya sih kita juga akan oke okay juga. Terus kemudian kita juga sedang menunggu uh, rapat gubernur BI ya. Rapat gubernur BI nanti kan tanggal 20 21 Agustus tuh. Nah, mereka pasti akan bicarain tuh semua fiskal, moneter, uh, suku bunga segala macam. Kita mau menunggu itu tuh. Nah, kalau mereka ngomongnya datanya keluarnya bagus, ngomongnya juga sesuai dengan uh, sejalan dengan market, ya hasilnya akan oke. Okay. Unik sih kalau di Indonesia karena banyak banget pengaruhnya faktornya. Eksternal ada, internal ada. Eksternal kita bisa lihat global apa yang terjadi di Amerika, China, Eropa itu berpengaruh langsung sama kita. <tuh> Terus di dalam stabilitas mata uang IDR terhadap US itu juga kan kita sama-sama tahu. Jadi itu semua berefek. Inflasi sih so far alhamdulillah gak terjaga. Nah. Mungkin yang kita harus lakukan pada saat kita mau investasi di Indonesia, pertama kita harus lakukan diversifikasi. Jadi kita diversifikasi ke berbagai instru- instrumen pun juga tetap harus dilakukan. Kemudian uh, analisa yang mendalam itu juga tetap harus dilakukan. Technical, fundamental itu tetap harus kita lakukan. Pemantauan berkala itu tetap harus kita lakukan. Karena seperti kita ta- tahu tadi bahwa pergerakan di Indonesia itu dinamis, jadi kita harus selalu memantau dan kalau perlu dilakukan rebalancing portofolio, itu wajib, harus dilakukan. Kita sama-sama tahu beberapa tahun terakhir ini uh, domestik sudah mulai merajai. Mereka udah di atas 50, 50, 60 persen, kadang-kadang sampai 70 persen gitu. Cuman uh, that's why begitu asing foreign inflow apa inflow itu masuk. Uh, itu akan membawa ISG itu terbangnya lebih tinggi. Kalau dulu kan kita sangat tergantung sama mereka. Kalau sekarang mereka tuh betul-betul menjadi katalisator, menjadi katalis sangat positif buat indeks. Gitu. Jadi kita kita pasti pengen banget bahwa saham-saham kita masuk MSCI sehingga asing akan masuk. Karena seperti kita lihat ya, uh, kalau saya tidak salah equity itu seminggu kemarin kayaknya udah 3T masuk tuh. Terus surat hutang itu kayaknya 2, 12 triliun udah masuk tuh. 12 triliun udah masuk walaupun kalau kita melihat all time high di, di tahun lalu itu kita masih ketinggalan. Sehingga sebetulnya kalau kita melihat mau sampai ke depan ini trennya masih positif sih, masih naik. Makanya kita berharap seperti tadi kita di awal ditanyain kira-kira se- 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 sepekan ke depan akan seperti apa gitu. Kita sih masih yakin dengan apa kurs IDR yang bagus, inflow masih banyak masuk itu akan masih bisa naik indeksnya. Pergelakan politik, politik ya. Politik sih yang kita tunggu sih, cuman satu sih persiapan kabinet aja sih. Ya karena kan sekarang ini kan uh, orang asing ataupun di dalam negeri pun juga kalau mau berbisnis di Indonesia kan mereka kan butuh tahu rules-nya apa. Nah ini kan kita sama-sama nunggu rules-nya nanti mereka mau seperti apa. Ya, jadi kita cepat-cepat nunggu kabinetnya siapa, apa, mereka kira-kira punya kebijakan seperti apa, sehingga dari asing pun ataupun dari dalam pun juga pada saat mau berbisnis lebih firm, itu sih. Kita kan nunggu tahun nah, minggu depan ini si Iran mau nyerang apa enggak kan gitu kan, walaupun Yaman udah mulai nahan, terus kemudian juga uh, ya kalau Amerika, Inggris itu kan mulai nahan, tapi uh, ini masih nggak jelas nih antara jadi nyerang atau genjatan senjata kan. Tapi kalau itu sampai terjadi ya pasti pasokan minyak kan terbatas ya, uh, pasti kan harga minyak pasti akan naik. Di satu sisi kalau emiten energi ya kita oke, okay, kita bisa ambil, tapi kalau secara overall pasti jelek. Karena kinerja emiten yang lain pasti turun drastis. Ya itu aja sih yang kita harus waspadai. Ya serba tidak pasti kita nunggu itu semoga semuanya baik-baik aja sih. Ya.
saya orang saham sih jadi kalau saya sih tetap pengennya sih saham-saham aja sih cuman terus kemudian uh, tapi sebetulnya seperti tadi saya bilang diversifikasi dengan dengan penurunan suku bunga ini sebetulnya kalau kita mau ngambil fixed income juga oke okay. jadi diversifikasi tetap harus dilakukan kalau kita mau ngambil saham pastiin sahamnya uh, jangan yang aneh-aneh ya yang sahamnya yang uh, ya, ya yang bagus yang likuiditasnya tinggi kita juga harus selalu menjaga likuiditas kita di situasi yang tiba-tiba bisa naik atau turun ini kita tetap butuh likuiditas uh, tinggi ya jadi nggak semua blok langsung ke saham paling gitu sih sama mungkin penggunaan analisa teknikal yang mendalam itu juga penting karena kan uh, kita benar-benar harus lihat timingnya kapan dia kira-kira akan naik atau kapan akan turun kurang lebih gitu sih mbak